கட்டப்பட்ட பெண் நிர்பயா நிர்பயாவோட அம்மாவான ஆஷா தேவி குற்றவாளியோட மனைவியான பொடிதா இந்த பெண்கள் தான் பல தாக்கங்களை இப்ப ஏற்படுத்திருக்கிறாங்க நிர்பயாங்கிறது ஒரு கற்பனை பேர் தான் அந்த பேருக்கு என்ன அர்த்தம்னா பயமற்றவள் அப்படிங்கறது தான் தன்னோட ஃப்ரெண்டோட சினிமா பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருந்த போது தான் அஞ்சு பேரால ஓடுற பஸ்ல கூட்டு பலாத்காரம் செய்யப்பட்டிருக்காங்க நிர்பயா ஐம் சாரி மம்மி என்னால இந்த வலி வேதனையை தாங்கவே முடியல இதுதான் நிர்பயாவோட கடைசி வார்த்தை நிர்பயாவுக்கு தீவிரமான சிகிச்சை ஹாஸ்பிட்டல்ல போயிட்டு இருந்த போது ஒவ்வொரு குற்றவாளிகளையா கைது செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க அந்த சமயத்துல டெல்லி மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட நிர்பயா மரண வாக்கு மூலத்துல என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா எனக்கு வாழணும்னு ஆசையா இருக்கு எப்படியாவது என்னைய காப்பாத்துங்க குற்றவாளிகளை மட்டும் தப்பவே விட்டுறாதீங்க அப்படின்னு நிர்பயா தன்னோட கடைசி ஆசைய கேட்டுக்கிட்டாங்க இப்போ நிர்பயாவோட அந்த ஆசைகள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் குற்றவாளிகளுக்கு தூக்கு தண்டனை அப்படின்னு சொன்னதுமே அந்த தீர்ப்பை கேட்டதுமே குற்றவாளி முகேஷோட அம்மா நீதிபதி கிட்ட கையெடுத்து கும்பிட்டு கேட்டு எப்படியாவது கருணை காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி நின்றுருக்காங்க நிர்பயாவோட அம்மா கிட்ட வேகமா ஓடி போய் அவங்களோட சேலைய விரிச்சு பிச்சு கேட்கிற மாதிரி என் பையனை மன்னிச்சிருங்க அவனோட உயிர் இப்ப உங்க கையிலதான் இருக்கு கொஞ்சமாவது இறக்கம் காட்டுங்கன்னு அழுது கெஞ்சிருக்காங்க ஆனா நிர்பயாவோட அம்மா எதை பத்தியும் பேசாம அமைதியா இருந்தாங்க அந்த அமைதிக்கு என்ன காரணமா இருக்க முடியும் ரொம்ப வலிக்குது மம்மி அப்படின்னு அம்மா கிட்ட அழுதுகிட்டே சொன்ன நிர்பயாவோட வார்த்தைகள் நினைவுக்கு வந்திருக்கலாம் தெருவுல ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் வச்சா நாயெல்லாம் வந்து சாப்பிட தானே செய்யும் நிர்பயாவோட பெத்தவங்களை பார்த்து எதுக்காக ராத்திரி நேரத்துல ஒரு பொண்ண சினிமாவுக்கு அனுப்புறீங்க அப்படின்னு குற்றவாளிகளோட வக்கீல் சராமாரியா கேள்விகள்லாம் கேட்ட போது கூனி குறுகி போய் நின்றுப்பாங்களே அந்த சுச்சுவேஷன் ஒருவேளை ஞாபகம் வந்திருக்கலாம் அதுக்கு அப்புறமா தான் உங்களுக்கும் ஒரு பொண்ணு இருந்து அவளுக்கு இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்திருந்தா அது இவ்வளவு சீக்கிரம் மறந்துருக்க முடியுமா அப்படின்னு சில கேள்விகள்லாம் கேட்டிருக்காங்க இந்த ஒரு நீதிக்காக தான் ஏழு வருஷமா காத்திருந்தாங்க ஆனா ஒரு வயிறு துடிச்சிருக்கு இன்னொரு வயிறு தவிச்சிருக்கு இந்த ரெண்டு பேரும் மட்டும் அழுதுபடி கோர்ட்ல நிக்கும் போது கோர்ட்டே மயான அமைதியில இருந்துச்சான் ஏழு வருஷமா ஆஷா தேவியோட பெரும்பாலான வார்த்தைகள் அவங்கள தூக்கல போடுங்க தூக்கல போடுங்க அப்படிங்கறதா மட்டும் தான் இருந்துச்சு ஒவ்வொரு டைமும் குற்றவாளிகள் தண்டனையில இருந்து தப்பிக்கும் போது ஆஷா தேவி துடி துடிச்சு போயிருந்தாங்க அன்னைக்கு எப்படி அழுதாங்களோ அதே மாதிரி தான் இந்த குற்றவாளிகளை தூக்கல போட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னதுமே அந்த வார்த்தைகளை கேட்டு அழ ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆனா அந்த கண்ணீருக்கும் இப்ப இவங்க விடுற கண்ணீருக்கும் ஏகப்பட்ட வித்தியாசங்கள் இருக்கு இந்த கேஸ்ல சம்பந்தமே இல்லாம பாதிக்கப்பட்டவங்கன்னா அது புனித்தாதான் தன்னோட புருஷனை மலை மாதிரி நம்பியிருந்தாங்க ஒருவேளை அக்ஷய் உயிரோட இருந்திருந்தா புனிதாவோட நிலைமை அதோ கதிதான் தன்னோட தாலியை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக கோர்ட் வாசல்லயே இருந்துட்டு இருந்த இந்த பொண்ணோட தவிப்ப எல்லாராலையுமே உணர முடிஞ்சிச்சு புனிதாவா இருந்தாலும் சரி அக்ஷயோட அம்மாவா இருந்தாலும் சரி ஆஷா தேவியா இருந்தாலும் சரி இவங்க எல்லாருமே தாய்மார்கள் தான் ஏழு வருஷமா இவங்களோட தவிப்புகள் துடிப்புகள் முயற்சிகள் பதறல்கள் கதறல்கள் எல்லாமே ஒரு முடிவுக்கு இப்ப வந்திருக்கு ஏதோ ஒரு வகையில இந்த பெண்கள் எல்லாருமே ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தாலும் இந்த மூணு பெண்களோட கண்ணீரும் ஏதோ ஒரு கற்புக்குரிய பாடத்தை மட்டும் நமக்கு கத்து கொடுத்திருக்கு நிர்பயா பலாத்காரம் செஞ்சு கொல்லப்பட்டதுக்கு அப்புறமா சுமாரா ஏழு வருஷத்துக்கு மேலா சட்ட போராட்டம் நடத்தி இன்னைக்கு குற்றவாளிகளுக்கு தூக்கு தண்டனை கிடைச்சிருக்கு இந்த நீண்ட சட்ட போராட்டத்துல நிர்பயாவோட அம்மா ஆஷா தேவிக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பங்கு இருக்கு ஒவ்வொரு டைமும் சட்டம் குற்றவாளிகளுக்கு வாய்ப்பு தந்த போதெல்லாம் மனம் தளராம தொடர்ந்து சட்டத்து மேல நம்பிக்கை வச்சு போராடிட்டே வந்தாங்க ஆஷா தேவி தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றினதுக்கு அப்புறமா அவங்க ஓடி வந்து தன்னோட பொண்ணு நிர்பயாவோட போட்டோவை கட்டி பிடிச்சிட்டு அழுதது அங்க உள்ள மக்கள் எல்லாரையுமே கலங்கடிச்சிருச்சு அதுக்கு அப்புறமா தான் தன்னோட சகோதரியான சுனிதா தேவியையும் அவங்க தரப்புல ஆஜரான வழக்கறிஞர் சீமா குஷ்வகாவையும் கட்டி பிடிச்சிட்டு அழுதாங்க இதுக்கு அப்புறமா தான் நிருபர்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க இன்னைக்கு என் பொண்ணுக்கு நீதி கிடைச்சிருக்கு இந்த நாள நாட்டுல உள்ள எல்லா மக்களுக்கும் சமர்ப்பணம் செய்யற என் மக திரும்பி வரப்போறது கிடையாது ஆனா தேசத்துல உள்ள எல்லா பொண்ணுங்களுக்கும் என்னோட போராட்டத்தை நான் தொடருவேன் இந்த போராட்டம் எல்லா பெண்களுடைய பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்யும் நிர்பயாவுக்கு நீதி தாமதமா கிடைச்சிருக்கலாம் ஆனா மறுக்கப்படல குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை வழங்கின நீதித்துறைக்கும் அதுக்கு உறுதுணையா இருந்த அரசுக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றியை நான் இந்த நேரத்துல தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆஷா தேவி தெரிவிச்சிருந்தாங்க ஒரு கரு வந்து கருத்தரிப்பு உருவாகி டக்குன்னு உடையுது அப்படின்னா டக்குன்னு பெண்ண குறை சொல்லிட முடியாது பெண்ணினுடைய நலம் மட்டும்னு அந்த கருவே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு முழுமையாக ஒரு ஹெல்தியான எம்பிரியோவா இல்லைன்னா உடல் வந்து அதை வந்து தவிர்த்துரும் சில இதுல பாத்துருவாங்க ஹார்ட் பீட் சரியா இருக்காது 